হ্যালো সুপ্রিয় একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন রয়েছো আশা করি প্রত্যেকে খুব ভালো রয়েছো সুস্থ রয়েছো তোমাদের প্রত্যেককে তোমাদের প্রিয় চ্যানেল লাভ ফর নলেজের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি সুস্বাগতম তো সুপ্রিয় বন্ধুরা আমি তোমাদের সঙ্গে শুভজিৎ স্যার আজকে আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে তোমাদের যে গল্প আলোচনা শুরু করেছিলাম অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার্স ডে তার পার্ট টুর ভিডিও নিয়ে তো আমরা পার্ট ওয়ানে কিছুটা অংশ আলোচনা করেছিলাম তো চলো বন্ধুরা সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকে পার্ট টু অর্থাৎ পরবর্তী যে পার্ট সেখানে তো কি বলেছে দেখো হাফ দ্য এনচনমেন্ট অব দ্য প্লেস ওয়াচ ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ডিড নট হ্যাভ দ্য বেনিফিট অফ মিউনিসিপাল লাইটিং তাহলে হাফ দ্য এনচনমেন্ট অব দ্য প্লেস এই যে এনচনমেন্ট শব্দের অর্থ কি মন্ত্রমুগ্ধ বা আমরা বলতে পারি আকর্ষণ তাহলে হাফ দ্য এনচনমেন্ট অব দ্য প্লেস মানে কি সেই স্থানটার আকর্ষণটা অর্ধেক হয়েছিল ওয়াচ ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট একটা নির্দিষ্ট কারণে একটা নির্দিষ্ট কারণে একটা ফ্যাক্টে দ্যাট যে ইট ডিড নট হ্যাভ দ্য বেনিফিট অফ মিউনিসিপাল লাইটিং কারণ ইট ডিড নট হ্যাভ দ্য বেনিফিট অব দ্য মিউনিসিপাল লাইটিং এটা পৌরসভার আলোর কোনো বেনিফিট মানে সুবিধা পায়নি তাহলে ওই যে জায়গাটা সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা শহর ছিল কিন্তু শহর হলেও সেখানে কোনো পৌরসভার আলো আলোর ব্যবস্থা ছিল না কেন কারণ এই যে গল্পটা অ্যাস্ট্রোলজার্স ডি এটা কিন্তু অনেক আগেকার লেখা একটা গল্প তো এটা পাবলিশড হয়েছিল উনিশশো সালে তো তার আগের ঘটনা আছে তো সেই সময় শহরে সব জায়গায় যে পৌরসভার আলো থাকবে এমনটা তো ব্যাপার ছিল না তো সেরকম একটা সময় যেই সময় কি ছিল না ওই পৌরসভার আলোর যে সুবিধা সেটা কিন্তু ওখানে পাওয়া যায়নি ওই জন্য বলছে হাফ দ্য এনচনমেন্ট অফ দ্য প্লেস অর্থাৎ ওই স্থানটার যে আকর্ষণ বা মন্ত্রমুগ্ধতা সেটা অর্ধেক ছিল ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট একটা নির্দিষ্ট কারণে দ্যাট ইট ডিড নট হ্যাভ দ্য বেনিফিট অফ মিউনিসিপাল লাইটিং অর্থাৎ পৌরসভার যে আলোর সুবিধা সেটা কিন্তু ওই স্থানটা পায়নি দ্য প্লেস ওয়াচ লিড আপ ওই স্থানটা আলোকিত হয়েছিল লিড আপ মানে কি আলোকিত হয়েছিল কোন স্থানটা ওই যে রাস্তা যে রাস্তার ধারে বিভিন্ন ব্যবসা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ব্যবসা করছিল ওই যে স্থানটা দ্য প্লেস ওয়াচ লিড আপ ওই স্থানটা আলোকিত হয়েছিল বাই সব লাইটস মানে কি দোকানের আলোর দ্বারা ওয়ান অর টু হ্যাট হিসিং গ্যাস লাইট একজন অথবা দুজনের কাছে কি ছিল হিসিং গ্যাস লাইট ছিল অর্থাৎ গ্যাসের যে আলো গ্যাস লাইট পুরাতন দিনে যখন আমাদের কারেন্ট আসেনি আমরা যদি পুরনো দিনের দিকে ফিরে যাই তো আমরা দেখতে পাবো আগেকার দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়িগুলো কিন্তু এই গ্যাস লাইটের সাহায্যে কিন্তু পরিচালিত হতো ঠিক আছে অনেকটা হারকিনের মতো দেখতে গ্যাসের সাহায্যে সেটা জলে অনেকটা বেশি আলো পাওয়া যায় সাম হ্যাট ন্যাকেট ফ্লেয়ার্স স্টাগ অন পোলস কারো কারো কাছে লম্ফ জাতীয় কোনো আলো ছিল বা আমরা বলতে পারি ন্যাকেট ফ্লেয়ার্স স্টাগ অন পোলস মানে কি মশাল জাতীয় কোনো কি ছিল আলো ছিল সামওয়ার লিড আপ বাই ওল্ড সাইকেল ল্যাম্পস কারো কারো কাছে পুরনো সাইকেলের ল্যাম্প ছিল তো আমরা যদি আমাদের পিছনের দিকে তাকাই বা আমরা দেখতে পাব যে আগেকার দিনে সাইকেল থাকতো এবং সাইকেলের আগে একটা গোল আকৃতির আলো থাকতো এবং একটা মোটর লাগানো থাকতো সাইকেল যখন রান করতো তখন সেই আলোটা জ্বলতো তো ওগুলোকে বলছে সাইকেল ল্যাম্প ওকে অ্যান্ড ওয়ান অর টু এক অথবা দুজন লাইক দ্য অ্যাস্ট্রোলজার্স মানে কি জ্যোতিষীর মতো ছিল যদিও আমরা জ্যোতিষীর নাম এখনও জানতে পারিনি ঠিক আছে তো ম্যানেজড উইদাউট লাইটস অফ দেয়ার ওন অর্থাৎ তারা তাদের ব্যবসাটাকে ম্যানেজ করে নিত উইদাউট লাইটস অফ দেয়ার ওন তাদের নিজস্ব আলো ছাড়াই অর্থাৎ আর যে ব্যবসাগুলো ছিল মেডিসিন ব্যবসা বলো বা যে চিনা বাদামের ভাজার যে ব্যবসা বিভিন্ন যে ব্যবসাগুলো ছিল তাদের যে লাইট ছিল তাদের লাইট থেকেই আরও বেশ কিছু লোক এবং সেই সঙ্গে অ্যাস্ট্রোলজার অর্থাৎ অ্যাস্ট্রোলজারের মতো বেশ কিছু লোক তারা আলো ছাড়াই তাদের ব্যবসাগুলো চালনা করত অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বুঝতে পারতেছি যে সেই অ্যাস্ট্রোলজার বা জ্যোতিষী কিছুটা কঞ্জুস বা কৃপণ প্রকৃতির লোক ছিল অবশ্যই কৃপণতা তো তাকে করতেই হবে কারণ সে কোনো একটা দূরবর্তী গ্রাম থেকে এসে শহরে বাস করছে সুতরাং তার যে খরচা তোলার জন্য তাকে অবশ্যই কৃপণতা করতে হবে তো সেরকম কৃপণতা স্বভাব কিন্তু আমরা দেখতে পাই তো চলো পরবর্তী পার্টে কি বলা হয়েছে পরবর্তী অংশে ইট ওয়াচ বিউইল্ডারিং ক্রিস ক্রস অফ লাইট রেচ অ্যান্ড মুভিং স্যাডোট স্যাডোচ তাহলে কি বলছে ইট ওয়াচ বিউইল্ডারিং এই যে বিউইল্ডারিং শব্দটার অর্থ হচ্ছে বিভ্রান্তিকর বা হতবম্ব ইট ওয়াচ বিউইল্ডারিং ক্রিস ক্রস এটা ছিল একটা হতভম্ব বা বিভ্রান্তিকর ক্রিস ক্রস মানে কি কাটাকুটি অফ লাইট রেচ মানে কি আলোর রশ্মিস রশ্মির অ্যান্ড মুভিং স্যাডোজ মানে কি চলমান ছায়ার 
তাহলে এই যে স্থানটা এখানে একটা আলো আধারের একটা কাটাকুটি খেলা হচ্ছিল যেন তাহলে ইট ওয়াচ আ বিউল্ডারিং ক্রিস ক্রস এটা ছিল একটা হতভম্ব বা বিভ্রান্তিকর কাটাকুটির মতো খেলা অফ লাইট রেজ মানে কি আলোর রশ্মি অ্যান্ড মুভিং স্যাডোজ চলমান ছায়ার অর্থাৎ চলমান ছায়া এবং বিভিন্ন আলোর দ্বারা এখানে যেন একটা হতভম্বকর কাটাকুটি খেলার মতো একটা বাতাবরণ বা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল দি সুটেড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ভেরিওয়েল এই যে বাতাবরণ এই যে অ্যাটমসফিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এটা সেই অ্যাস্ট্রোলজারের পক্ষে খুব ভালোভাবে শ্যুট করেছিল খুব ভালোভাবে কি হয়েছিল মারানসই হয়েছিল তাহলে দি সুটেড দ্য অ্যাস্ট্রোলজার ভেরিওয়েল অর্থাৎ এই যে বাতাবরণটা একটা আলো ঝলক কখনো ছায়া এই ব্যাপারটা সে অ্যাস্ট্রোলজারের কাজের পক্ষে একটা কি করেছিল বাতাবরণ দারুণ বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল ফর দ্য সিম্পল রিজন দ্যাট সব থেকে সহজ কারণটা ছিল যে হি হ্যাড নট ইন দ্য লিস্ট ইন্টেন্ডেড টু বি অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার হয়ে নি বিগেন লাইফ অর্থাৎ জীবনের শুরুর দিকে হি হ্যাড নট ইন দ্য লিস্ট ইন্টেন্ডেড হি হ্যাড নট তার ছিল না ইন দ্য লিস্ট মানে কি ন্যূনতম ইন্টেন্ডেড মানে কি অভিপ্রায় বা লক্ষ্য বা ইচ্ছে টু বি অ্যান অ্যাস্ট্রোলজার মানে কি জ্যোতিষী হওয়ার হয়ে নি বিজ্ঞান লাইফ যখন তিনি তার জীবনের যে শুরুর দিকে বা প্রথমের দিকে তার কখনোই কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার বা জ্যোতিষী হওয়ার অভিপ্রায় ছিল না তার মানে কেন সে জ্যোতিষী হয়েছে তাহলে নিশ্চয় একটা কারণ রয়েছে নিশ্চয় একটা পরিস্থিতি নিশ্চয় এসেছিল সেই জিনিসটাই আমরা জানব হি নিউ নো মোর অফ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু আদার্স দেন আদার্স আদার্স তাহলে কি বলছে অ্যান্ড হি নিউ নো মোর অফ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু আদার্স দেন হি নিউ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু হিমসেল নেক্সট মিনিট তাহলে কি বলছে হি নিউ নো মোর সে জানত না হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু আদার্স অন্যদের জীবনে কি হবে দেন হি নিউ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু হিমসেল নেক্সট মিনিট এবং তার সঙ্গেও আগামী সময়ে কি হবে বা আগামী মুহূর্তে নেক্সট মিনিট মানে কি আগামী মুহূর্তে কি হবে সেটাও সে জানত না তার মানে এখান থেকে আমরা কি জানতে পারলাম অ্যাকচুয়ালি সে নামেই অ্যাস্ট্রোলজার ছিল জ্যোতিষী ছিল জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান কিন্তু তার মধ্যে ততটা ছিল না বা ছিল না বললেই চলে অর্থাৎ সে নিজের জীবনে কি হবে ভবিষ্যতে সেটাও জানত না আর অন্যান্য লোকেদের জীবনেও কি হবে সেটাও কিন্তু সে জানত না সেটাই বলছে হি নো নিউ নো মোর অফ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু আদার্স দেন হি নিউ হোয়াট ওয়াজ গোয়িং টু হ্যাপেন টু হিমসেল নেক্সট মিনিট অর্থাৎ অন্যদের জীবনে কি হবে সেটাও সে জানত না তার জীবনে কি হবে পরবর্তী মুহূর্তে সেটাও সে জানত না হি ওয়াচ অ্যাচ মাচ আ স্ট্রেঞ্জার টু দ্য স্টার অ্যাচ ওয়ার হিচ ইনোসেন্ট কাস্টমার হি ওয়াচ অ্যাচ মাচ আ স্ট্রেঞ্জার সে অপরিচিত তার কাছে অপরিচিত ছিল টু দ্য স্টার্স মানে কি গহ নক্ষত্রের বিষয়গুলো বা জ্যোতিষ জ্যোতির্বিদ্যার যে সমস্ত ছক যে সমস্ত সিম্বল সেগুলো তার কাছে কি ছিল সেগুলো তার কাছে অপরিচিত ছিল অ্যাজ ওয়ার হিচ ইনোসেন্ট কাস্টমার তার নিরীহ যে সমস্ত খদ্দের ছিল বা কাস্টমার ছিল তাদের মতো নিয়ে অর্থাৎ তার খদ্দের বা তার যে সমস্ত ইনোসেন্ট কাস্টমার ছিল তারা যেমন গহনক্ষত্র সম্পর্কে কিছু জানত না হি ওয়াজ অ্যাচ মাচ আ স্ট্রেঞ্জার সেও কিন্তু গহনক্ষত্রের বিষয়ে অদ্ভুত বা অপরিচিত ছিল সেও কিন্তু কিছুই জানত না তার মানে অ্যাকচুয়ালি সে কোনো অ্যাস্ট্রোলজারই ছিল না সে অ্যাস্ট্রোলজারের একটা সাজবেস পড়ে পড়ে কি করছিল তার জীবিকা নির্বাহ করছিল তারপরে কি বলা হচ্ছে দেখো ইয়াট হি সেট থিং হুইচ প্লিজড কিন্তু সে এমন কিছু কথা বলতে পারত হুইচ প্লিজড যেটা মানুষকে কি করত আনন্দিত করত বা খুশি করত তাহলে ইয়াট হি সেট থিংস সে এমন কিছু কথা বলতে পারত হুইচ প্লিচড যেটা মানুষকে খুশি করত অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনিস এভরি ওয়ান এবং প্রত্যেককে কি করত অ্যাস্ট্রোনিস মানে কি অবাক করে দিত প্রত্যেককে কি করে দিত অবাক করে দিত দ্যাট ওয়াচ মোর আ ম্যাটার অফ স্টাডি এটা অবশ্যই একটা অনুশীলনের ব্যাপার ছিল তার মানে কি আমরা বুঝতে পারছি যে সে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে পড়েনি ঠিক আছে কিন্তু সেই অ্যাস্ট্রোলজির যে সাজবেস করে যে জীবিকা নির্বাহ করত এটা এটা এটার দ্বারা সে দীর্ঘদিন ধরে কি করছে বিভিন্ন মানুষের মনকে পড়েছে ও তো পড়তে পড়তে তার কি হয়েছে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাহলে দ্যাট ওয়াজ মোর আ ম্যাটার অফ স্টাডি এটা অনুশীলনের বিষয় ছিল প্র্যাকটিস অভ্যাসের বিষয় ছিল অ্যান্ড শুট এই শুট মানে কি চতুর গেস ওয়ার্ক মানে কি অনুমান অনুমান কর্ম তাহলে দ্যাট ওয়াজ মোর আ ম্যাটার অফ স্টাডি প্র্যাকটিস অ্যান্ড শ্রুট গেস ওয়ার্ক শ্রুট মানে হচ্ছে চতুর গেস ওয়ার্ক মানে অনুমান অর্থাৎ সে যে 
लोक के खुशी करते अबाक कर दीते विभिन्न कथार द्वारा एगल सम्भव छो तर अनुशीलन तर प्रैक्टिस तर चतुर अनुमान अनुमान जो एगल से अर्जन कर दीर्घद यटार संगे जुक्त थे अल द सेम मान कि अल द सेम समस्त विषय एक ही रकम इट व्च एच माच एंड अनेस्ट मैन लेवर एच एनी आदार अर्थात सद मानुषर परिश्रम मत एट एक ही बेपार छो इट व्च एच माच एंड अनेस्ट मैन लेवर एच एनी आदार अर्थात एस्ट्रोलजार जो तरह काजगुलो कर तेल से एक लेबर कर लोक के टुपी पड़िए पैसा इनकाम करूक जी करूक कथा बिक्री कर से लोकर का पैसा इनकाम करूक से तो एक लेबर कर मैं लेबर कर तो मैं से तो परिश्रम कर सेम समस्त किस एक ही रकम इट व्च एच माच एंड अनेस्ट मैन लेबर एच एनी आदार मान कि सद मानुषर परिश्रम मत एक ही बेपार छो अर्थात एक सद मानुष जमन परिश्रम कर बाँका पथे करूँ बा लोक के टुपी पड़िए करूक ताके तो परिश्रम करते हो एंड हि डिजार देजेस ए से प्राप्य छो देजेस मान कि पारिश्रमिकर हि कैरेट होम एट द एंड अब द डे जा नहीं जित एट द एंड अब द डे मान कि दिन शेषे ओके तरह से टुपी पड़िए हक असत पथ बाँका पथे हक से क्यों परिश्रम क्यों करते हतो विभिन्न मानुष सम्पर्क विभिन्न जे से कथागुलो बोलत निश्चय से कथागुलो मिलत से ही कारण तरह से लोकजन आसत तर नारेटर अर्थात हमारे गल्पर कथक व लेखक अवश्य जे अस्ट्रोलजार छें तर जे पारिश्रमिक से अवश्य तर बाड़ी नहीं जार जो अवश्य क्यों से प्राप्य छो तर ओके तो एर परवर्ती पैराते कि बला देखो हि हैड लेफ्ट हिज भिलेज उदाउट एनी प्रिभिया थट और प्लान हि हैड लेफ्ट हिज भिलेज तेल से क्यों एक्चुअल प्रथम थे एखे बस करतना से को ग्राम ड़े एस ती हैड लेफ्ट हिज भिलेज से तर ग्राम ड़े एस उदाउट एनी प्रिभिया थट को पूर्व चिंता और प्लान परिकल्पना छाड़ाई को आगाम चिंता पूर्व चिंता परिकल्पना छाड़ा से तर ग्राम ड़े चले इव हि हैड कंटिन्यूड देयर जदि से थकत वीखने थकतें हि उड हाव कैरेट अन ता चाली जो हतो दार्क अफ हिज फोर फादार्स तरह पूर्वपुरुष काजगुलो नेमलि तर मध्य रही है टिलिंग द लैंड मैं जमी चाष करते हतो लिविंग बसबास करते हतो मैरिंग विवाह करते हतो रिंग इन हिज कर्नफिल्ड रिंग मैं पकााते हतो इन हिज कर्नफिल्ड मैंने कि भुट्टा दाना एंड एनसेस्ट्रल होम तर पैतृक निबास एनसेस्ट्रल मैं पैतृक होम मान बाड़ी सेटारों क्यों देखाशुना करते हतो बाट दैट व्च नट टू बी क्यों ये घटे हि हैड टू लिव होम से हि हैड टू लिव होम ताकि बाड़ी छाड़ते हुए उदाउट टेलिंग एनी ओन का कोचु ना बोले एंड हि कूड नट रेस्ट टील हि लेफ्ट इट बिहड अ कपल अफ हंड्रेड माइल्स एंड हि कूड नट रेस्ट से विश्राम ने टील जतक्षण ना पर्त हि लेफ्ट इट से झेड़े आसे ये बोलते को तर ग्राम झेड़े आसे बिहड अ कपल अफ हंड्रेड माइल्स अर्थात जत खा पर्त से दुशो माइलरों बसि पद अतिक्रम कर त्यंत से क्योंकि को विश्राम ने मैं एर पिछने क्योंकि एक रहस्य रही है क्यों से का ना बोले क्यों से तर ग्राम ड़े चले अवश्य से ही घटनागुलो क्यों क्रमे क्रमे चानब तो बला तर देखो टू आ भिलेजार इट इज अ ग्रेट डील टू आ भिलेजार एक ग्रामबास इट इज अ ग्रेट डील एट अवश्य एक महान चैलेंजर बेपार छो एक बड़ो बेपार छो मान से जे तर ग्राम ड़े टाउने चले आसेजार एक ग्रामबास पक्षे अवश्य क्योंकि एक बड़ो बेपार छो एज इफ जान एन ओसियान फ्लोड विटुईन एन ओसियान फ्लोड विटुईन मान कि जान महासागर अतिक्रम करार मत बेपार अर्थात टू आ भिलेजार इट इज ग्रेट डील एक ग्रामबास सागर सरि जो टाउन शहर के चले आस ग्राम ड़े आसाटा जान एक महासागर अतिक्रम कर चले आसार मत बेपार ओके तो बला तर जो पैरा से बला देख तो ये बला हि हैड आ वार्किंग एनालिसिस अफ मैनकाइंड ट्रावल्स हि हैड आ वार्किंग एनालिसिस ये से हि हैड आ वार्किंग एनालिसिस एनालिसिस मैं हम विश्लेषण करा और वार्किंग एनालिसिस मैंने कि कार्यकारी विश्लेषण करते अब मैनकाइंड ट्रावल्स अर्थात मानव जतर मानुषर समस्यागुली के से क्यों करते कार्यकरी विश्लेषण करते 
তাহলে হি হ্যাড আ ওয়ার্কিং অ্যানালাইসিস সে কার্যকরী অ্যানালাইসিস মানে বিশ্লেষণ করতে পারত অফ ম্যানকাইন্ড স্ট্রাভেলস অর্থাৎ মানুষের যে সমস্যাগুলো মানবজাতির যে সমস্যাগুলো সেগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারত আর মানুষের সমস্যা বলতে মেনলি কোনগুলো ম্যারেজ বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা মানি পয়সা সংক্রান্ত সমস্যা অ্যান্ড দ্য ট্যাঙ্গেলস অফ হিউম্যান টাইজ ট্যাঙ্গেলস মানে কি ট্যাঙ্গেলস মানে হচ্ছে জটিলতা ট্যাঙ্গেলস মানে কি জটিলতা অফ হিউম্যান টাইজ মানে কি মানুষের যে সম্পর্কের যে জটিলতা এই বিষয়ক যে যে সমস্যাগুলো সেগুলো কিন্তু সে অ্যানালাইসিস মানে বিশ্লেষণ করতে পারত তার মানে কি বলছে হি হ্যাড আ ওয়ার্কিং অ্যানালাইসিস সে এক কার্যকরী বিশ্লেষণ করতে পারত ম্যানকাইন্ড ট্রাভেলস মানুষের যে সমস্যাগুলো আসতো তার মধ্যে কি ছিল ম্যারেজ বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা মানি অর্থ সংক্রান্ত সমস্যা অ্যান্ড দ্য ট্যাঙ্গেলস অফ হিউম্যান টাইচ মানুষের সম্পর্কে সম্পর্কের মধ্যে যে ভোল বোঝাবুঝি ঠিক মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে প্রবলেম সেগুলো কিন্তু সে কি করতে পারত অ্যানালাইসিস বিশ্লেষণ করতে পারত তারপরে কি বলে বলেছে দেখো লং প্র্যাকটিস হ্যাট সারপেন্ট হিচ পারসেপশান একটা কথা আছে প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান কমপ্লিট ঠিক আছে বা পারফেক্ট আমরা বলতে পারি প্র্যাকটিস মেক্স আ ম্যান পারফেক্ট অর্থাৎ প্র্যাকটিস মানুষকে কি করে নিখুঁত বানায় পারফেক্ট বানায় সেটাই বলছে লং প্র্যাকটিস সে যে মানুষের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে অ্যানালাইসিস করতে পারতো তার পেছনে কি ছিল লং প্র্যাকটিস ছিল দীর্ঘদিনের কি ছিল প্র্যাকটিস ছিল হ্যাট সারপেন্ট মানে তীক্ষ্ণ করেছিল হিচ পারসেপশান তার উপলব্ধিগুলোকে পারসেপশান মানে কি উপলব্ধিগুলোকে অর্থাৎ সে যে মানুষ মানুষের বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে পারত তার পিছনে কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছিল প্র্যাকটিস ছিল ওকে ওই দিন ফাইভ মিনিটস পাঁচ মিনিটের মধ্যে হি আন্ডারস্টুড সে বুঝে ফেলত হি আন্ডারস্টুড মানে কি সে বুঝে ফেলত হোয়াট ওয়াজ রং কোনটা ভুল বা কোন সমস্যাটা কারো জীবনে এসেছে হি চার্চ সে দাবি করত থ্রি পাই অর্থাৎ থ্রি পাই মানে তিন পাই পার কোশ্চান প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সে তিন পাই টাকা দাবি করত এই যে পাই পি আই সি ই এই পাই মানে কি পাই মানে হচ্ছে এখনকার দিনে যেমন টাকা বলা হয় আজ আজ থেকে পুরাতন দিনে কি বলা হতো ব্রিটিশ আমলে টাকার একটা একক ছিল পাই ঠিক আছে তো সেটাকেই বলা হয়েছে পাই ঠিক আছে যেটা হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে প্রচলিত ছিল তাহলে হি চার্জ চার্জ থ্রি পাই সে দাবি করেছিল তিন পাই পার কোশ্চান প্রতিটি প্রশ্নের জন্য নেভার ওপেন হিজ মাউথ কখনো তার মুখ খুলত না টিল যতক্ষণ না পর্যন্ত দাদার হ্যাড স্পোকেন ফর অ্যাট লিস্ট টেন মিনিটস অন্য জন অর্থাৎ সামনের জন অর্থাৎ কাস্টমার যতক্ষণ না দশ মিনিট পর্যন্ত কথা বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে মুখ খুলতো না তার মানে অবশ্যই একটা তার ক্যারেক্টারের ভালো দিক আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি কি দিকটা যদিও সে অ্যাস্ট্রোলজার ছিল না প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে লোকের কথাটা সবার প্রথমে মন দিয়ে শুনত লিসনিং করত এবং শোনার পর শোনার পর সে কিন্তু বিভিন্ন পথ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উপায় তাদেরকে বলে দিত তারপর কি বলছে দেখো তাহলে এই জিনিসটা আরও একবার বলে দিচ্ছি যে হি চার্জ থ্রি পাই পার কোশ্চান প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সে থ্রি পাই টাকা কি করতো দাবি করতো নেভার ওপেন হিজ মাউথ কখনো তার মুখ খুলতো না টিল দ্য আদার হ্যাট স্পোকেন ফর অ্যাট লিস্ট টেন মিনিট যতক্ষণ না পর্যন্ত সামনের জন দশ মিনিট কথা বলে হুইচ প্রোভাইডেড হিম যেটা তাকে প্রদান করত এনাফ স্টাফ এনাফ মানে কি যথেষ্ট স্টাফ মানে কি স্টাফ মানে আমরা বলতে পারি উপাদান ফর আ ডোজেন আনসার মানে কি এক ডোজন আনসার মানে হুইচ প্রোভাইড যেটা তাকে প্রদান করত কোনটা এই যে সামনের লোকের কথা দশ মিনিট বা তার বেশি সময় শুনত এইটা তাকে প্রদান করত এনাফ স্টাফ যথেষ্ট উপাদান ফর আ ডোজন আনসার বিভিন্ন উত্তর উত্তর দেওয়ার জন্য অ্যান্ড অ্যাডভাইস মানে কি উপদেশ দেওয়ার জন্য অর্থাৎ যে ব্যক্তিটি সমস্যা নিয়ে এসেছে তার কাছে তার সঙ্গে দশ মিনিট তার কথা শোনার পর সে কিন্তু তাকে বিভিন্ন উত্তর দিয়ে দিত তার সমস্যা সমাধানের বা বিভিন্ন অ্যাডভাইস কিন্তু খুব সহজেই দিয়ে দিত হোয়েন ই টোল্ড দ্য পার্সন বিফোর হিম অর্থাৎ যখন সে ব্যক্তিটিকে তার সামনে বলতো ঠিক আছে গেজিং অ্যাড হিচ পাম সে গেজিং মানে কি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা গেজিং অ্যাড অ্যাড হিচ পাম মানে কি তার হাতের যে তালু তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তাহলে হোয়েন হি টোল দ্য পার্সন বিফোর হিম অর্থাৎ সে তার সামনেই ব্যক্তি সামনের ব্যক্তিটাকে যখন কিছু বলতো গেজিং অ্যাড হিচ পাম ঠিক আছে অর্থাৎ সে তার ওই পাম মানে কি হাতের তালুর দিকে তাড়িয়ে তাকিয়ে থাকতো ওকে তারপর কি বলছে দেখো সে চারটা কথা প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে মেনলি চারটা কথা বলতো এক নম্বর কথাটা একটু দেখো ইন মেনি ওয়েজ ইউ আর নট গেটিং দ্য রেজাল্ট ফর ইউর এফোর্ট 
বলছে ইট মেনি ওয়েজ বিভিন্ন ভাবে ইউ আর নট গেটিং দ্য রেজাল্ট তুমি যথাযথ ফল পাচ্ছ না ফর ইউর এফোর্ট অর্থাৎ তোমার পচেষ্টার অর্থাৎ তুমি জীবনে পচেষ্টা করছো কিন্তু যথাযথ ফল পাচ্ছ না তাই না তাহলে এই যে কথাটা এটা অবশ্যই একটা সাইকোলজিক্যাল কথা অর্থাৎ মানুষ কখন অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যায় যখন তার জীবনে সে এফোর্ট দিচ্ছে প্রচেষ্টা করছে তা সত্ত্বেও সে ফলাফল পাচ্ছে না সফলতা পাচ্ছে না তখনই তো যায় তাহলে অবশ্যই এটা একটা সাইকোলজিক্যাল কথা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই তাহলে ইন মেনি ওয়েজ বিভিন্ন পথই ইউ আর নট গেটিং দ্য রেজাল্ট ফর ইউর এফোর্ট তুমি তোমার প্রচেষ্টার আশানা রূপ হয় ফল পাচ্ছ না ঠিক আছে তাহলে এই কথাটা কিন্তু বেশিরভাগ লোককেই বলতো ঠিক আছে কারণ কেন বেশিরভাগ লোকের সঙ্গে মিলবে কারণ মানুষ জীবনে সফল হতে পারেনি বলেই তো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাচ্ছে জ্যোতিষীর কাছে যাচ্ছে নাইন আউট অফ টেন ওয়ার ডিসপোজ টু এগ্রি উইথ হিম অর্থাৎ দশ জনের মধ্যে নজন কিন্তু এই বিষয়টায় সহমত প্রকাশ করত ঠিক আছে অর্থাৎ সবার ক্ষেত্রেই কিন্তু বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই জিনিসটা হতো অর অথবা তাহলে এটা এক নম্বর যে জিজ্ঞাসা ছিল বা এক নম্বর কথা বলতো বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তারপর দু নম্বর কথাটা কি বলতো দেখো অর হি কোশ্চান সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতো ইজ দেয়ার এনি ওমেন ইন ইউর ফ্যামিলি অর্থাৎ তোমার বাড়িতে কি কোনো মহিলা রয়েছে মে বি ইভেন আর ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় হুইচ নট ওয়েল ডিসপোজ টুয়ার্ডস ইউ যে তোমার ভালো চায় না এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার প্রত্যেকটা ব্যক্তির জীবনের ক্ষেত্রেই কি হয় দূর সম্পর্কের কোনো মেয়ে থাকতে পারে যে যে কী করতে যে যে কী করে না যে সেই ব্যক্তিটির ভালো চায় না এটা তুমি যদি তাকাও যে তোমার অনেক সম্পর্কের দূর সম্পর্কের বা তোমার কাছের কেউ হয়তো আছে যে তোমার ভালো চায় না এই ঘটনাটা কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই প্রায় ঘটে থাকি তাহলে কি বলছে ইজ দেয়ার এনি ওমেন ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারে কি কোনো ওমেন মানে কি মহিলা রয়েছে মে বি ইভেন আর ডিস্ট্যান্ট রিলেটিভ সেটা দূর সম্পর্কের কোনো মহিলা হতে পারে হুইচ নট ওয়েল ডিসপোজেস্ট টু ওয়াট ইউ যে তোমার ভালো চায় না তাহলে এই বিষয়টাও কিন্তু আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে ঘটতে পারি তো এরকম একটা সাইকোলজিক্যাল কথা কিন্তু সে জিজ্ঞাসা করত বা বলত অর অথবা হি গেভ অ্যান অ্যানালিসিস অফ ক্যারেক্টার সে চরিত্রর বিশ্লেষণ কিন্তু করতে পারত অর্থাৎ যে ব্যক্তিটি তার কাছে এসেছে তার চরিত্র নিয়েও বা তার স্বভাব নিয়ে কিছু কথাও কিন্তু বলতে বলত তো কি বলতো দেখা যাক মোস্ট অব ইউর ট্রাভেলস আর ডিউ টু ইউর নেচার বলছে মোস্ট অব ইউর ট্রাভেলস তোমার সমস্যার মূল কারণ ডিউ টু ইউর নেচার তোমার প্রকৃতি বা তোমার স্বভাবই হচ্ছে তোমার সমস্যার মূল কারণ ঠিক আছে হাউ ক্যান ইউ বি আদার ওয়াইজ উইথ স্যাট অ্যান্ড হোয়ার হিজ বলছে না হলে কীভাবে তোমার উপর শনি ভর করে বসে তাহলে কি বলছে যে তোমার প্রকৃতিটা তোমার স্বভাবটাই হচ্ছে তোমার জীবনে সমস্যার কারণ নালে হাউ ক্যান ইউ বি আদারওয়াইজ উইথ স্যাট অ্যান্ড হোয়ার হিজ বলছে এই তো তোমার আমি তোমার গ্রহের উপর আমি তোমার নক্ষত্রের উপর আমি শনিকে দেখতে পাচ্ছি তাহলে শনি কীভাবে এলো তার মানে তোমার প্রকৃতি তোমার কি করছে তোমার স্বভাবে কি করছে তোমার জীবনে সমস্যা নিয়ে আসছে ইউ হ্যাভ অ্যান ইম্পিটিউয়াস নেচার তোমার একটা উদ্যাম কি রয়েছে ইম্পিটিউয়াস শব্দের অর্থ কি উদ্যাম আমরা কি বলতে পারি উদ্যাম বা ক্ষিপ্র ক্ষিপ্র কি রয়েছে স্বভাব রয়েছে অ্যান্ড আ রাফ এক্সটিরিয়র রাফ মানে কি একটা কর্কশ কি এক্সটিরিয়র মানে কি বাহ্যিক ব্যবহার রয়েছে বা আচরণ রয়েছে তাহলে ইউ হ্যাভ অ্যান ইম্পিটিউয়াস নেচার তোমার ক্ষিপ্র বা উদ্যাম প্রকৃতি রয়েছে বা স্বভাব রয়েছে অ্যান্ড আ রাফ এক্সটিরিয়র এবং বাহ্যিক দিক দিয়েও তুমি হচ্ছ কর্কশ তুমি ভীষণ কঠিন ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার মনটা কোমল আমি তো সেটা বুঝতে পারছি অ্যাস্ট্রোলজার কি বলতো যে তোমার মনটা কোমল সেটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু তোমার এই সমস্ত ব্যর্থতা বা সমস্যা আসার কারণ হচ্ছে ইম্পিটিউয়াস নেচার অ্যান্ড আ রাফ এক্সটিরিয়র ওকে তারপরে কি বলতো দেখো দিস এন্ড 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 হিম টু দেয়ার হার্টস ইমিডিয়েটলি বলছে দিস এন্ডেয়ার্ড হিম এটা প্রিয় করে তুলতো টু দেয়ার হার্টস ইমিডিয়েটলি তাদের হৃদয়ে ইমিডিয়েটলি মানে কি তা তৎক্ষণাৎ তার মানে কি দিস এন্ডেয়ার্ড হিম এটা দিস মানে এই যে কথাগুলো এই যে চারটা কথা বললাম পরপর কি কি চারটা কথা একটু আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি দেখো তো এই চারটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন আসতেই পারি তো চারটা কথা কি ছিল এই যে ইন মেনি ওয়েজ ইউ আর নট গেটিং দ্য রেজাল্ট অব ইউর এফোর্ট তারপর হচ্ছে কি বলতো ইজ দেয়ার এনি ওমেন এই যে ভাষাটা ঠিক আছে এই যে ডিসপোজ টু ওয়ার্ডস ইউ এইটা আবার নিচের দিকে চলে যাচ্ছি দেখো আবার নিচের দিকে আসার পরে যে দেখতে পাচ্ছি আমরা মোস্ট অব ইউর ট্রাভেলস আর ডিউ টু অব ইউ নেচার এটা একটা আরেকটা কি ইউ হ্যাভ অ্যান ইম্পিটিয়াস নেচার
এই বিষয়গুলো বা এই যে কথাগুলো বলতো এনডিআর হিম তাকে প্রিয় করে তুলতো টু দেয়ার হার্টস তাদের হৃদয়ে ইমিডিয়েটলি মানে কি তৎক্ষণাৎ তাহলে কাদের হৃদয়ে যে সমস্ত কাস্টমাররা আসতো তাদের হৃদয়ে ফর ইভেন দ্য মিল্ডেস্ট অব আস লাভস টু থিং দ্যাট হি হ্যাজ আ ফরবিডিং এক্সটিরিয়র ঠিক আছে ঠিক আছে তো কি বলছে দেখো ফর ইভেন এমন কি দ্য মিল্ডেস্ট অব আস অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা কোমল হৃদয়ের বা নরম হৃদয়ের যে সমস্ত কাস্টমার ঠিক আছে লাভস টু থিং তারা এটা চিন্তা করতে ভালোবাসতো দ্যাট যে হি হ্যাজ আ ফরবিডিং এক্সটিরিয়র অর্থাৎ তার বাহ্যিক দিকটা কঠিন কিন্তু তার অভ্যন্তরটা কোমল এই বিষয়টাই তারা কি করত ভাবতে থাকত ওকে তো অ্যাস্ট্রোলজার মানে হচ্ছে জ্যোতিষী জ্যোতিষী মানে কি যারা গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে কি করে যারা বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অন্যের জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য তুলে দেয় তো আমাদের গল্পের যে অ্যাস্ট্রোলজার তিনি বাস্তবে কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার ছিলেন না তো তিনি একজন ফ্রড অ্যাস্ট্রোলজার আমরা বলতে পারি কিন্তু ফ্রড হলেও তার মধ্যে মানুষের মন পড়ার মানুষের মন মানে কথা শুনি তাকে সলিউশান দেওয়ার মতো কিন্তু সে বাঘপটু একজন ব্যক্তি ছিল অর্থাৎ খুব সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারত তার কথাগুলো যারা কাস্টমার তাদেরকে আনন্দ দিত এমনকি তাদেরকে কখনো অবাকও করে দিত এবং সর্বোপরি সে কিন্তু একজন খুব বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিল অর্থাৎ মনে অন্যের কথা শুননি তার মনটা কিন্তু খুব সহজেই পড়ে নিতে পারত তো এরকম বিষয়টা আমরা দেখলাম তো এখনও আমাদের কিছুটা অংশ বাকি রয়েছে অবশ্যই আমাদের পার্ট থ্রিতে আমরা সেটা তোমাদের প্রোভাইড করব তো তোমরা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও আর আজকের আলোচনা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করে জানাবে এবং কোনো জায়গায় সমস্যা হলে অবশ্যই কিন্তু সেটাও কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট কমেন্ট করে জানাতে পারো এবং সেই সঙ্গে তোমাদের এই যে ক্লাস ইলেভেনের যে নতুন সিলেবাস নিউ সিলেবাস অনুযায়ী অবশ্যই আমরা ভিডিও প্রোভাইড করব এবং সেই সঙ্গে তোমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ এম কিউ প্রশ্ন টেক্সুয়াল গ্রামার সব কিন্তু আমাদের এই চ্যানেল থেকে তোমরা পেয়ে যাবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যেতে ভুলো না তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী দেখা হবে পরে ভিডিওতে জয় হিন্দ জয় ভারত